In the name of the Padre, the Lico, the Spirit, the Santo, Amen. Le damos la bienvenida a nuestra plática y curso de los ejercicios espirituales de Santa Inés de Liola. Como siempre queremos empezar invitando a María de estar con nosotros. María es la Madre de Dios. María es la Madre de la Iglesia. María es la Madre de cada uno de nosotros. Ella es la Rosa Mística. María es el camino más fácil, suave, eficaz, el camino corto para llegar a Dios. Por eso decimos, Dios te salve María, llena de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres dos mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la nuestra muerte. Amén. Invitamos también con nosotros nuestra guía espiritual. Nuestra guía espiritual tiene varios nombres. Se llama el consejero, el consolador, el dulce huésped del alma. También el padre de los huérfanos, el amor entre el padre y el hijo. El maestro interior, porque no sabemos rezar como conviene, pero el Espíritu Santo intercede con gemidos inefables para que digamos Abba Padre. Este es el santificador, santificador que se llama el Espíritu Santo. Cantamos juntos. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, en el nombre del Señor. Santificame, ilumíname toda mi vida. Santificame, ilumíname, Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor. Ilumíname, santificame toda mi vida. Ilumíname. Santificame, Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor. En el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Le damos la bienvenida y vamos a rezar a los santos. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Santa Inés de Loyola, ruega por nosotros. Todos los ángeles y los santos, reguen por nosotros. Gusto estar con ustedes otra vez, hermanos, en nuestra conversación para llevarnos poco a poco al reino de los cielos. Estamos durante esta semana meditando sobre los pecados capitales. Estamos pidiendo también la gracia de poder 
conocer cuál es nuestro punto flaco, cuál es nuestra kryptonita. Mediante el ejemplo que les había dado empezando la semana, el papá caminando con su hijo, le hizo la pregunta, Papi, ¿quién está ganando dentro de ti? ¿El lobo o el cordero? El papá le respondió, hijo, aquel que yo alimento más. Aquel que yo alimento más es aquel que, que va a ganar. Ese cuento es para nosotros. Porque nosotros tenemos el lobo por dentro y el cordero. Es la carne y el espíritu. Si vamos alimentando el lobo, va a ganar el lobo. El cordero va a ganar el cordero. Y si alimentamos el lobo, vamos a ser esclavos. Si alimentamos el cordero, vamos a experimentar la libertad de los hijos de Dios. ¿Cuáles son los lobos? ¿Cuáles son los corderos? Hay siete lobos, hay siete corderos. Un lobo, la gula. El, 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 el cordero es la templanza, la moderación. Otro lobo es la lujuria. El cordero, la pureza, la castidad. Otro lobo, la avaricia. El cordero, la generosidad. Otro lobo es la pereza, la flojera. El cordero es la diligencia lética del trabajo. Esos son los lobos más bien carnales referente a nuestro cuerpo. Los otros son más del espíritu que vamos a analizar uno hoy. La envidia es el lobo. Y luego el cordero es la admiración y la caridad fraterna. Lo que vamos a estudiar hoy, la ira o el enojo. El cordero es la mansedumbre. Y por último, el lobo del orgullo o la soberbia. El cordero es la humildad. Para terminar, sobre la envidia y cómo conquistarlo, me gustaría decirles en cuanto de en santo, luego podemos entrar de estudiar y platicar sobre la ira. Y ponemos llamarla la cólera. Los corajes. Pero ¿cómo podemos vencer esta envidia en nosotros? La definición de la envidia es yo me pongo mal 
porque alguien tiene algo que yo no tengo. Y si algo mal le pase, yo me alegro. Y pongo mal porque alguien tiene algo que yo tengo, no tengo. Y eso causa mucha tristeza en mí. Yo podría ser que tenga un talento físico o un talento intelectual, un talento de elocuencia, un talento artístico, un talento de deporte, un talento en hablar, un, tempo, un talento en el ambiente de la familia, puede ser un talento económico, podría ser hasta un talento espiritual, que hablamos de la envidia espiritual, lo que explica San Juan de la Cruz. Pero el cuento viene de un santo no muy conocido por ustedes, es uno de los patrones de los padres oblatos, y su nombre es San Juan Bergmans, que era de Holanda, y era un joven jesuita que murió a los como 20 años. Bergmans nos ofrece un, una, una práctica hermosa para aplastar el diablo de la envidia en la familia. A veces es en la familia es donde hay más tensión entre hermanos muchas veces. Peleas entre hermanos a veces viene debido uno siente que mamá prefiere a su hermano. Y debido a esto va peleando. Entonces San Juan Bergmans estaba estudiando para ser sacerdote jesuita pero murió antes pero vivía en la vida comunitaria. Vivía en la casa con los padres oblatos y los seminaristas. Y um, él, hizo, él hizo esto. Había escrito en el papel los nombres de los miembros de la comunidad. Y al lado de cada miembro de la comunidad, sacerdote y hermano, porque había padres y seminaristas y hermanos, al lado él puso una virtud, una calidad noble, un atributo digno de alabanza en Cada miembro de la comunidad. Por ejemplo, Padre Pedro predica bien. Gracias a Dios. Padre Juan, muy buen confesor. Gracias a Dios. Padre Roberto enseña bien los niños en la doctrina. Gracias a Dios. Padre Alberto, trabaja muy bien con la juventud. Gracias a Dios. Hermano Esteban, trabaja muy bien con los enfermos. Gracias a Dios. Hermano Osvaldo, cocina bien. Gracias a Dios. Hermano Tomás tiene muy buen sentido de amor y alegro la comunidad. Gracias a Dios. Padre Andrés organiza muy bien la comunidad. Gracias a Dios. Había puesto una lista. Y al lado de cada uno, una virtud y dar gracias. Pero saben, hermanos, en la lista... Faltó un nombre. 
Ken Falto, Ken, Ken Falto and Lalisto. Que piensan ustedes? La única persona que no estaba en la lista era el nombre de él, Juan. Juan Berkman. Pero <laughs> en la lista, él fue el único canizado santo. <laughs> Era irónico, ¿no es cierto, no? En la lista de los otros, que Dios los bendiga, pero la única, la única persona en la comunidad quien fue canizado santo fue él que había puesto la lista de las virtudes y agradecimiento por sus virtudes. Entonces, ese sería el, 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 un ejemplo un ejemplo excelente, un ejemplo excelente para superar la, <coughs> la envidia. Ok, trata de aplicar la, la vida de ustedes, ustedes uh, podrían tratar de hacer lo mismo. Okay. Si hay, 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 uh, hay cinco en la casa, que okay. su esposo trabaja bien. Su hijo es uh, muy estudioso y fiel a sus estudios, gracias a Dios. Su hija es muy servicial y muy contemplativa, su hija. El pequeño de ocho años le gusta ayudar a preparar la mesa y sacar la mesa sin que nadie le diga nada. Servicial. A lo mejor no ponga tu nombre. <ríe> Pero ven ustedes, si, si hace esto y la transforma en forma de oración, porque está poniendo el nombre, virtud y oración de agradecimiento, es una manera... Es una manera excelente, excelente para aplastar el diablo, el lobo, la serpiente de la envidia. Porque la vez de la envidia, la envidia, la envidia destruye la familia. Es como una serpiente que se mete y quiere causar tensión, peleas, enojos. En la familia. Muy bien. Ahorita, hermanos, pasamos a, a otro pecado capital. Ustedes van a meditar hoy sobre la soberbia en sus ojos, pero me gustaría hoy hablar sobre la, la ira. La ira tiene varios nombres. Ira, cólera, uh, ustedes dicen coraje, persona corajuda, uh, varios nombres. Que la ira está bien relacionada con la impaciencia. Pasa en nosotros. Cuando estamos ofendidos en forma actual o pensamos que estamos ofendidos. Entonces, alguien, alguien me ofende o yo pienso que alguien me ofende, ¿qué pasa? Yo estoy lastimado y tengo ganas. Tengo ganas de buscar la venganza. Esa sería la reacción natural. ¿Alguien me ofende? Muy bien. Oco por oco y diente por diente. La ley de talones del Antiguo Testamento. Me gustaría darles uh, uh, algunas cuentos 
But a very K. K. Daniel, I say. Cuando uno expresa su enojo. Ustedes van a decir que Jesús se enojó. Que es cierto que en la Biblia, tiene razón, es cierto que en la Biblia Jesús se enojó. Especialmente un caso. Pero Jesús es diferente que nosotros. Jesús se enojó porque estaba en el templo de Jerusalén y en la entrada del templo estaban vendiendo y comprando cosas. Entonces sí, sí cambió el templo en la forma de mercado. Jesús se enojó, levantó las mesas, hizo un latigazo y sacó los vendedores y sus bueyes del templo. Le digo, ustedes están cambiando la casa de mi padre en un mercado en mi casa del templo es casa de oración. Ese fue un enojo justificado. Pero muchas veces no es enojo Viene debido a nuestro orgullo, nuestra envidia, o estamos lastimados y frustrados o en, cansados. Por eso debemos tratar, tratar de, de no ceder a nuestro enojo. Es difícil, especialmente cuando nos sentimos cansados. Entonces, el contrario del enojo, si el enojo es el lobo, y el cordero, el, el contrario es lo que se llama mansedumbre. Se dice manso, no menso. ¿okay? Menso es una palabra bastante fuerte, media tontito, ¿no? Persona mansa, no es una persona tontita. Más bien, persona mansa, mansedumbre, es que tenemos en nosotros un, un río de emociones. Un río de emociones. Que nosotros esas son emociones, no son ni buenas ni malas. Pero las emociones debemos controlarlas y canalizarlas en el justo canal. Entonces, la persona mansa es la persona que tiene autodominio. Autodominio, control de sí mismo. En nuestro modelo, por supuesto, es Jesús. Se le puede ver un retrato aquí del Sagrado Corazón de Jesús. Son más de una vez en el Evangelio, Jesús describe las características de su corazón en Mateo 11, versículo 28. Jesús dice, vengan a mí todos que están cansados y agobiados, y yo les daré alivio, descanso. Luego dice, porque yo soy manso y humilde de corazón, y yo go suave mi carga ligera, pero dice que mi corazón, yo soy manso y humilde de corazón. Entonces se lo repito que el contrario del ira es la mansedumbre. Persona que tiene su vida emocional controlada. No es tan fácil. Lleva una vida larga. Lleva mucho tiempo. Pero la ira, la, la ira, la, la, la ira desbordada y descontrolada podría terminar matando. 
Fíjense lo que ha salido. La ira lleva la impaciencia, la impaciencia, al resentimiento, resentimiento, al rencor, rencor, a la frialdad, la frialdad, a la indiferencia, la indiferencia, a la repugnancia, la repugnancia, al rechazo, rechazo, al odio. ¿Me oyen? Esa sería la secuencia, la dinámica. Si no frenamos la ira, la ira podría terminar destrozando. Destroza, destrozando a mí mismo y a mi propia familia. Este es el cuento. Cuento que escuché de un padre franciscano muy famoso por radio y televisión hace varios años, el de Padre Benito o Benedicto Groschel, Padre Franciscano de Nueva York. Y él, uh, él nos ofrece este, um, este historia o este cuento. Y yo pienso que todos nosotros podemos uh, identificarnos uh, en, en, en manera amplia de este cuento. Ok, un esposo, papá, se levanta para ir al tabaco. Okay. Su café no está preparado en la casa. Ok, en el camino hacia el tabaco, mucho tráfico. De bien, a veces llega un poco tarde al tabaco. Al llegar al tabaco, no está presente su secretaria. Al llegar la secretaria, se olvida de traer sus documentos y um, tira su café sobre su diario. Es un día húmedo, no funciona bien el aire acondicionador. Ya regresando al tabaco, oh no, más tráfico. Pitando. Al llegar a la casa tiene dos hijos. Su niño de 12 años tiene las griñas de la niña de 8 años y está pegándola contra la pared. Y el papá, como una bomba, explota. Lo pierde. Y él grita a los dos niños, la esposa sale, y dice al niño, le dice una, una palabra muy fuerte, y luego dice, hubiera sido mejor si nunca habría, habrías nacido. Lo manda en su cuarto, la niña también, la esposa sale, y ella dice, mi amor, estoy aguantándolos todo el día con el calor, él le pega ahí una, una regañada fuerte. Media hora más tarde, los, um, los cuatro están sentados a la mesa. Comien en silencio. Todo el mundo sentido. Que al final de la mesa, el papá pide disculpas por su su explosión, se lo, se lo perdone, pero dice Padre Groschel, el niño ya lo perdonó su papá, pero si quedó, si quedó grabado en la mente y el corazón del niño, esas palabras hubiera sido mejor si nunca habrías muerto, ah, nacido. Lo tiene aquí en la memoria y tiene en sus sentimientos. Como en el jaga, como en cicatriz. Y no se le bora 
I see. Oh, to know it was dedos, no. Padre Rochelle, que era franciscano, sacerdote y psicólogo profesional también, dice que el niño lo que escuchó de su papá no se va a olvidar durante 30 años. Y el daño ya está hecho. El daño está hecho. Pues hermanos, es se lo digo porque debemos hacer mucha cautela, precaución, de no dejarnos llevar por la ira. La ira, el contrario es la mansedumbre, debemos pedir de ser manso y humilde de corazón como Jesús. Y esto podría destrozar la familia. Yo le voy a decir de dónde viene muchas veces la ira. La ira es un pecado capital. Pero muchas veces la ira viene debido a Problemas que tuvimos en nuestra vida, nuestra niñez, llagas, heridas, golpes, no sanadas. Y como dice la Biblia, Jesús, estamos sanados por la llaga de Cristo. Y hoy nosotros... Y vamos a Jesús para que vaya sanando nuestras heridas. Así que podemos sanar a las otras personas heridas. Pero si no dejamos que Jesús nos sane, terminamos hiriendo, lastimando todo el mundo. Y hay familias donde cada uno está lastimado, herido. Medio cinco, cada uno está lastimado, herido. Y va atacando, lastimando a los demás. Debemos luchar para poder superar nuestras heridas. Nuestras llagas. Si no abrimos la boca y sale un río de palabras hirientes y terminamos lastimando a todo el mundo. Y si no hacemos los ejercicios, si no tenemos tiempo para reflexionar, meditar, examinar nuestra conciencia, vivimos con esas llagas heridas que nunca se van a sanar. Al contrario, las llagas cicatrices en lugar de sanarse se van pudriendo. Y si vivimos, si vivimos con esta ira que lleva al enojo, al resentimiento, al rencor, a la indiferencia, a la frialdad, y hasta al odio, y vamos suprimiendo, suprimiendo, met, metiendo vaco. Entonces, la ira, la, la, la ira suprimida y no... Claro, debemos, debemos controlar la ira, pero hay que tratar de ir sanándolo. 
Sacalo a Dios, sacalo a nuestra guía espiritual, sacalo a María, sacalo al Espíritu Santo, deshogarse con Dios, deshogarse con los ángeles de la guarda, deshogarse con María, solo de los enfermos, deshogarse con Cristo, quien vino para sanarnos y salvarnos, buscando la sanación, la confesión. Claro. Pero simplemente, simplemente suprimirlo, suprimirlo así, es como tener una llaga que está pudriendo con pus y pongan una corita nomás, no más. eso no es suficiente. Con pus que está saliendo una, una corita, si lo tapa, no hace nada. Tiene que ser el cielo doctor, ponerse iodina, desinfectante, tiene que chuparlo un poco y hace falta tal vez uh, una pequeña operación y luego poco a poco la llaga se sana. ¿Oyeron? Este es, um, muchas veces la familia tiene mucha tensión porque personas que viven, que viven con enojo que viven con corajes, que viven con resentimientos. Y este que no se, no se uh, uh, soluciona, se transforma en depresión. Te lo repito, la ira, la ira con todas las consecuencias, les he dado una secuencia, secuencia larga, que no busca medios para sanarla, se transforma en ira, no, se transforma en depresión. Y vamos a los psicólogos, tomamos medicamento por la depresión, ayuda un poco, pero es como taparla con, con corita y no llegar a raíz. Por eso las meditaciones de esta semana, hermanos, las meditaciones de los pecados capitales son meditaciones difíciles, pero necesarias, necesarias para poder ir sanándonos. No en peor ciego que aquel que no quiere ver, no en peor sordo que aquel que no quiere oír. Si el enfermo no va al doctor y transmite, comunica su enfermedad, nunca se va a sanar. Debemos reconocer, hermanos, que nosotros estamos enfermos. Debido al pecado original y pecados personales y dejarnos arrastrar por el lobo de los pecados capitales. Estamos enfermos. Pero buena noticia. Hay un doctor. Y este doctor se llama Jesucristo. Él es el médico del cuerpo, médico del alma, médico de la mente, médico de los sentimientos. Él es el médico. Y nunca nos defrauda. Ok, segundo cuento. Este cuento escuché por EWTN. Otro padre franciscano de Irlanda, se llama Padre Clifford. Y este cuento que él ha dicho um, va a ayudar a nuestro tema. Otra vez es un, cuento, es un cuento fuerte. A veces hace falta medicina fuerte para sanar heridas serias. Ese es el cuento. Toma lugar este cuento en una, una iglesia y es una misa fúnebre en Irlanda. Pero no importa el lugar ni la nacionalidad, pero ese padre era irlandés. Y dice que durante la misa, 
Y el difunto fue un hombre irlandés uh, mayor, tal vez cerca de 90 años. Pero durante la, la Santa Misa, predica las oraciones al lado de la taúd. Al lado de la taúd estaba un hombre mayor también, que todo el tiempo de la misa, predica también, estaba llorando en forma incontrolable, o en río de lágrimas, con sollozos, río copioso de lágrimas, y toda la misa no podía controlarse. El sacerdote, al terminar la Santa Misa, se lo acerca y con palabras discretas y suaves le dice, Señor, seguramente el um, el defunto, el fallecido, era un pariente, imagino, ¿no? Y ofrezco mis, uh, mis sentimientos, mi, mi compasión. El hombre dice que es, sí, padre, sí. Era mi único hermano. Sacerdote, oh, lo siento. Yo voy a rezar por él, voy a rezar por usted. Pero, padre, ese es el caso. Ese es el caso. Que nosotros no estuvimos platicando durante 40 años. Y ya él se puso enfermo. Yo tenía la intención de acercarme para platicarle. Pero se me murió antes. Sasha Rodrigo, lo siento. Pero lo, murió. No, no es la, la reconciliación, padre. Con discreción, el sacerdote le hizo la pregunta, pero ¿cuál fue la razón del conflicto y la separación? El hombre dijo, padre, ¿sabe? No me acuerdo. No me recuerdo. Entonces, hermano, 40, 50 años, 40, 50 años de no hablar entre dos hermanos por algo tan insignificante que ni siquiera, ni siquiera el hombre se acuerda. Por eso es muy importante, hermanos. Van a ver cómo un pecado lleva al otro. Muchas veces es el orgullo. El orgullo, la ira, la envidia, trabajan juntos. Es un equipo. Te lo repito, la ira, la envidia y el orgullo están... Están relacionados. ¿Saben, hermanos? Yo sé que es un tema fuerte, pero si ustedes pueden, traten de ser bien las meditaciones. Platiquen con Jesús. Platiquen con María. Platiquen con San José. Platiquen con los ángeles. Platiquen con su ángel de la guarda. Traten de desahogarse con Jesús. Traten de abrir sus llagas a Jesús. Mediante la llaga de Cristo, tú puedes recibir sanación. Platica, ábrete. Jesús te ama. Jesús dice, vengan a mí todos que están cansados, heridos. Y el Sagrado Corazón de Jesús quiere que tú busques refugio en su Sagrado Corazón. Romanos, uh, 
yo, uh, yo hago muchas bodas por muchos años. Y el día sábado a veces hago tres bodas con consecutivas. Y um, a los novios quienes están a, a punto para casarse y entregar los anillos. Yo doy varias prédicas distintas, pero uno de los uh, puntos o prédicas que me gusta dar más o una idea dentro de la prédica es lo siguiente. Si ustedes quieren, ustedes quieren formar un buen matrimonio, dice la Biblia, no dejar el sol bajar sobre tu ira. ¿Sí? sí. Yo lo repito. La, la Biblia dice, no dejar el sol bajar sobre tu ira. Es decir, antes de acostarse, estar en paz. Se lo, se lo repito, no dejar el sol bajar sobre tu ira, sino la ira se cambia en resentimiento, resentimiento en rencor, rencor en frialdad, frialdad en indiferencia, y luego llega al odio, donde uno no aguanta al otro, quiere el otro más lejos posible. Y yo les digo a los uh, novios, casi esposos, ustedes en su conversación deben saber decir tres frases, tres frases constantemente. ¿Cuáles son? Ese es el condimento social del matrimonio. Una pimienta chile sobre la comida ayuda mucho. Tiene que decir constantemente, Lupe a Juan, te amo. Segundo, perdóname. Tercero, te perdono. Se lo repito. Y este no es solamente un año de matrimonio, hasta la muerte. Los dos esposos deben constantemente decir, yo te amo. Yo te amo. Luego el otro, perdóname. Tercero, si sí, yo te perdono. ¿Qué hay en esto, hermanos? Hay los, hay los dos, dos pilastres. Dos pilastres de la vida de familia. Los fundamentos. Para que funcione bien el matrimonio. Dos pilastres. Uno es el amor. Jesús dijo, ámense los unos y los otros como yo los he amado. Ámense. Y amándome más grande es el amor. Te amo, mi amor. Pero el otro es, perdóname, te perdono. Ha venido de doble mano. Nada que ver el macho. El macho, ellos siempre tienen la culpa. No. Todos fallamos porque todos somos pecadores. Por eso he dicho, perdóname, te perdono. Ha venido doble mano. Si pueden los dos vivir esto, ¿eh? el matrimonio va a caminar. Los matrimonios mejores no son aquellos 
ausente de conflicto ni desacuerdos. Son aquellos que pueden reconciliarse rápido y no dejar el sol caer bajo tu noco. Me acuerdo una experiencia en mi familia. Uh, mi papá murió hace tre, tres años y estaban casados más que 60 años. Un matrimonio feliz. Y no fue una familia disfuncional, una familia alegre feliz. Pero me acuerdo uh, en una vacación, estaba con ellos, mamá, papá. Y por X motivo había un desacuerdo. Fue una, una pelea. No una pelea grande. Pero me acuerdo la manera que mi papá hizo la reconciliación para que no creciera el resentimiento. Y fue una cosa tontita. A veces las peleas son cosas no monumentales, son cosas pequeñas de la vida. Pero mi papá, para hacer los pasos, dijo, hey, Juanita, yo voy a llevar a tu hijo, yo, para escobita, al restaurante China. ¿Qué te gusta? Mi mamá le encanta la comida china. Y de Egg Fu Young. <laughs> y se desapareció inmediatamente esta tensión. Mi papá hacía las pases en forma indirecta. En forma indirecta. Y él sabía, mi mamá le gusta comida china, iba a llevar a mí para ir a comprarla y comer junto una muy buena comida china. Tres americanos. <laughs> Eso fue antes del, del coronavirus, ¿no? Híjole. <laughs> Pero el secreto es que, que eh, ellos no tuvieron esa tensión de resentimiento. Si viene pelea, las pases en <laughs> tres minutos. Sí, adelante con la vida. No como este funeral irlandés donde había resentimiento por 50 años, una división, y ni siquiera se veía la razón. Por eso debemos aprender a decir perdón y te perdono. Esas son palabras muy importantes en la vida matrimonial. Y otro elemento es una manifestación uh, de la ira y del orgullo. A veces pasa los esposos un conflicto, choque. Y en lugar de buscar la manera de reconcili reconciliar <coughs> o reconciliación, los dos, en lugar de platicar y dialogar y llegar a la paz, ellos deciden, muy bien, para solucionar el problema, muy bien, no vamos a platicar. Y viven en la casa con tres niños. Entonces él se levanta por la mañana, sale temprano, no le llama por teléfono, llega tarde, pone su comida en la microonda, evita a su esposa, saluda a los hijos, y ahí está tratando de evitarlo. Y cuando están caminando uno al lado del otro, va esquivando así con el cuello, esquivando con el cuello. Los niños están mirando a mamá, caminando, evitando contacto con los ojos, esquivando. ¡Y hey, pa, hey, papi! ¿Te, ¿Te duele tu cuello? ¡Mami! ¡No te... ¿Te duele tu cuello? ¿Qué pasa? <risa> el niño ven, los papás están portándose peor que los niños. Pero ah, en el fondo hay una tensión que uno puede cortar con una navaja. ¿sí? ¿Sí? En 
una tensión se puede cortar con una navaca. Y eso está relacionado otra vez, está relacionado con la ira y el orgullo. Como un pecado capital lleva al otro. Entonces, hermanos, uh, no, 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 no se deprimen, no, no, no se pongan mal. Esas meditaciones son, 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 son duras, pero necesarias para ir eh, eh, sacando la maleza. Si acuerdan el ejemplo de Teresa de Ávila, eh, nuestra alma es como un jardín. Hay que sacar la maleza. Si no sacamos la maleza, las rosas y zanahorias y azucenas y las plantas terminan ahogadas con la maleza. O si le gusta el lobo, si no controlamos la ira, tiene el lobo o lobos a veces en la misma casa en grupo de cuatro o cinco lobos. Ya se dice para ladrar y morder el otro. Jesús quiere el amor. Por eso le voy a dar tres consejos. Por tres consejos para, para dominar el lobo de la ira en mi corazón y en la familia. Número uno. Es. Ok. Hablar bien del otro. Dale alabanzas. Dale alabanzas. Cada día. En tu familia, trate de darle una alabanza a cada miembro de la familia. Y puede ser una cosa muy pequeña. Pero cada día, de ofrecer una palabra de alabanza, una palabra de aliento a tu esposo y los tres hijos. Y cada persona en la familia debería colaborar para hacerlo. Sí. Número dos. A veces serve en la familia. Comer juntos. Comer juntos y aprender a decir un chiste. Aprender a decir un chiste. Es difícil, es difícil tener la familia enojada cuando están riendo así juntos. Eso es cierto. <laughs> están riendo así juntos, se olvida la tensión y el conflicto. Ok, le voy a decir un chiste. Escuché por radio católico inglés hace una semana. ¿Ya listos? Ok. Ok. Porque es buena poner una máscara. Porque es buena poner una, una máscara dentro de la casa. Fuera de la casa, el gobierno lo obliga, ¿no? Pero ¿por qué es bueno poner una máscara y una máscara tap tapando la boca en la casa? Por dos razones. Eso va a evitar, evitar la gula de habla de comer demasiado y evitar decir malas palabras. <risa> Eso sí puede ser la mesa hoy día. En la mesa están comiendo, ¿no? Pero... Uno tapa la boca con la máscara, es evita la gula, y evita las malas palabras para evitar dos, por lo menos dos es dos el pecado capital, ¿no es cierto? No? Ok. Y lo más importante para disipar, disipar y ganar, para que gane el cordero encima del, del lobo es... Rezar juntos. Sí. Rezar juntos. Estamos en el mes de mayo. Estamos en esta pandemia de, de coronavirus. ¿no? Rezar juntos. Estamos en la novena de la Virgen de Fátima. Sí. La novena de la Virgen de Fátima. Sí. Y la Virgen de Fátima apareció seis veces a los niños. Y cada vez, 13 de mayo hasta el 13 de octubre, 1917, la Virgen de Fátima dijo de Rezar Rosario. Y ella dijo su nombre. Su nombre era Nuestra Señora del Rosario. 
Por qué? Porque la familia que reza unida, permanece unida. Yo voy a rezar por ustedes para que no vaya ganando el lobo de la ira, el lobo de la envidia, el lobo del orgullo, sino que puede ganar el cordero. El cordero que es manso y humilde. Jesús, manso y humilde de corazón, haz que mi corazón sea semejante al tuyo. Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre ustedes y permanezca para siempre.